Ok hello anh em đã quay trở lại với cả channel mình và mình là Pau Game đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em một cái con hàng khá là nổi bật ở trong cái box của Play of the Week đó chính là Phil Foden với 1m71 và 22 tuổi tuổi chân trái. Và trong một cái vị trí mới của Phil Foden mới đây mà huấn luyện viên Pep Guardiola sử dụng đó chính là vị trí RMF. Style là Hope Player. Có thể đá được vị trí tiền đạo cánh trái, tiền vệ cánh trái cũng như là tiền vệ chạy cánh phải và AMF SS cùng với cả vị trí CMF nữa. Một con bài rất đa năng trên hàng công đó là Phi Foden Lễ thức tấn công 84, điều khiển bóng là 90, dây bóng là 93 Xử lý không gian hẹp là 90, truyền thấp là 80 Và cái truyền bổng là 79 Nói chung là cái bộ chỉ số cầm bóng như là lễ thức tấn công cũng như dứt điểm là 84 Của Phi Foden là rất tốt Độ xoáy là 80 cùng với cả hiếu chiến là 70 nữa Tốc độ 84, tăng tốc 88, lực sút 84 Vật nhảy 57 cùng với cả cái tỷ đề là 63 Thăng bằng là 93 cùng với cả cái thể lực là 79 Qua cái bộ chỉ số của Phil Foden có thể cho anh em thấy được là Phil Foden đang là một cái tiền vệ tấn công nó có một bộ chỉ số đẹp như thế nào Skill là double shoot này, cắt behind turn, long lane curler, first time shoot và on chuck pass Thu passing này, with chuck pass này, pinpoint crossing, low loss pass Nói chung là cái bộ kỹ năng của Phil Foden cũng toàn là những cái hàng tuyển thôi Khi double shoot này, cắt behind turn rồi cứa lòng ngoài vòng cấm suốt một chạm rồi truyền trọt tạt xoáy các thứ phi Warden đều có cả cho anh em sẽ để sử dụng phi Warden và trận thiếu đầu tiên mình sẽ để phi Warden đá ở vị trí RMF anh em ạ một vị trí mà dạo gần đây huấn luyện viên Pep Guardiola đang sử dụng phi Warden nhiều hơn ở cái vị trí này và ngày hôm nay mình sẽ cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của phi Warden khi đá ở vị trí này như thế nào đấy rồi tình huống đầu tiên ổi rồi đường chuyển các phụ là không tốt phi Warden đá ở vị trí này thì như nào cũng như là cái style hold player lần này cũng như là cái phiên bản này nó đang hoạt động như thế nào Thì style Hope Player ở phiên bản này là một cái style mới Mình không biết là trước đây Hope Player có được gắn vào phiên Warden hay không Nhưng mà mình trải nghiệm phiên bản này thì thực sự Đây là một cái phiên bản phiên Warden mình cảm giác là nó hoàn thiện nhất Khi mà mọi cái kỹ năng của phiên Warden cũng như là cái bộ chỉ số được thể hiện tốt Ở cái phiên bản style Hope Player này Ui tình huống đầu tiên của Hurricane không được Uh, Phi Warden ở phiên bản này sẽ có một cái lối chơi xâm nhập vòng cấm nhiều cũng như là tham gia tấn công nhiều hơn Là cái việc là phải lùi sâu lại để kiến tạo cho đồng đội Phi Warden sẽ có nhiều pha bóng mà xâm nhập vòng cấm cũng như là tung ra những cái pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm và trong vòng cấm nhiều hơn Và cái độ nhạy bén là rất tốt ở phiên bản này Ôi tình huống đầu tiên mà đội bạn bắt bài ạ à. Đây là Phi Warden Tình huống đầu tiên mà có lẽ là đội bạn đang lùi lại để bắt bài đường truyền của Phi Warden Nhưng không Foden không truyền Và màn ăn mừng cực kỳ ngạo nghệ của Foden Chúng ta sẽ lại pha bóng vừa rồi Pha bóng mà Foden nhận bóng từ giữa sân Và Hao Cancelo đến Casemiro đều lùi lại Để bê bóng cũng như là bắt bài Foden Nhưng mà không chúng ta đã có khoảng trống Và tung ra cú dứt điểm cực căng với Foden Lực sút của Foden cũng rất tốt anh em ạ Cũng là 8x rồi Tốc độ này Khả năng dê bóng cũng như là xử lý không gian hẹp của Phil Warden đều là rất tốt Đây thực sự là một cái con hàng nó quá khủng khiếp ở cái thời điểm hiện tại Khi mà cái style hộp player này nó đã giúp Phil Warden nó đẳng cấp hơn Với những cái tình huống tham gia tấn công cực kỳ ảo Và bộ chỉ số này mình chơi Và mình cảm nhận là cái tốc độ của Phil Warden đang rất ảo Và cái khả năng sức dướn của Phil Warden cũng rất tốt nữa Mặc dù có lẽ là cái điểm yếu duy nhất mà Phil Warden đang có ở thời điểm hiện tại Khi mà mình trải nghiệm có lẽ đó chính là về khả năng tì đề cũng như là cái chiều cao Ôi giời ơi Nesta ơi Ôi ơi báo đời thế nhờ Nesta kìa Trời đất ơi nó phản lưới của cứ ối giời ơi không Rồi có lẽ điểm yếu đến thời điểm hiện tại mình trải nghiệm mà mình thấy được Có lẽ đó chính là khả năng về tì đề cũng như là khả năng bật nhảy cũng như là chiều cao của Foden là hơi thấp một chút Khi mà chúng ta có những cái tình huống không chiến thì Foden không thể tham gia được Nhưng mà không sao cả ta sẽ khắc phục bằng những cái thứ khác của Foden như là cái tốc độ như là khả năng dê dắt, khả năng xâm nhập vòng cấm, rất điểm của Foden ở phiên bản này đều là rất tốt. Nhưng cái tỷ đề có lẽ là cái điểm yếu khá lớn đối với Foden, nó không sao cả khi mà chúng ta vẫn còn ở đó, đó chính là cái khả năng thăng bằng rất cao ở phiên bản này đều chỉ số thăng bằng lên tới 9x cho nên là giúp Foden có những cái pha dê dắt khó bị đẩy hơn. Đây là phía Foden xâm nhập vào cấm không được. Nhưng mà bóng bật ra vẫn còn này Foden xử lý double tút, bóng bật ra. Đây rồi, xử lý không gian hẹp tốt. Đây là phía Foden. Một tình huống mà Foden xử lý cực kỳ tốt. 
tạm dừng lại pha bóng vừa rồi pha bóng mà đầu tiên Foden đã có tung một pha dứt điểm từ pha sân gần vòng cấm nhưng không thành công ngay sau đó bóng bật ra Foden đã xử lý rất nhiều nhịp kỹ thuật đẩy bóng qua người và pha dứt điểm cứ lòng cực kỳ khó chịu này đã khiến hậu vệ của đội bạn lóng ngóng và phản lưới nhà và bứt đi khỏi hậu vệ đội bạn rất, rất nhanh thực sự là kinh khủng ở cái phiên bản này chúng ta để thấy được rồi chỉ trong vòng hiệp một thôi Foden đã đóng góp cho trận đấu hai bàn thắng rồi và khả năng sông sáo phim này là rất cao Khi mà Foden tham gia tấn công cực kỳ nhiều Chạy cực kỳ nhiều và pha xử lý này Ôi giời ơi Fake shot thì không được Đã có một vòng quả phạt góc Để tìm ai đây Đây là Cafu Cafu chúng ta đợi chờ Cafu tạt bóng vào trong Đây là phim Foden Xử lý tốt Ôi hoạt lại này đây rồi Quá người Ôi Đội bạn ừ, Đội bạn không còn cách nào để cản phim Foden Nên phải phạm lỗi thôi ở trong là Phil Foden Không được Ở cái phiên bản Hope Layer này thì thực sự là Foden chơi đang quá tốt Khi mà những cái tình huống xâm lập vòng cấm của Phil Foden là rất nhiều Và ở phiên bản này anh em đều có thể có khả năng để Foden đá vị trí số 9 ảo được Như là mùa năm ngoái khi mà Phil Foden đá cho Man City Đã đá ở cái vị trí số 9 ảo này rất nhiều rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa có một cái phiên bản nào ngoài phiên bản Crypty Playmaker cả Nó sẽ đá No Style nhưng ở phiên bản này chúng ta sẽ có phiên bản Hope Layer Sẽ khiến cho những cái tình huống xâm nhập vòng cấm của Fibodon thực sự nó là hoàn thiện hơn Ở cái style này Ôi rồi đội bạn có lẽ là buông bỏ rồi anh em ạ Mình không thấy đội bạn đá nữa rồi Ui rồi, đúng thật đấy anh em ạ Thì số kết thúc là 2-1 Mình sẽ chuyển qua trận thiếu thứ hai Trận thiếu này thì mình sẽ để Foden đá vị trí số 9 ảo luôn Để có thể trải nghiệm được cái phiên bản số 9 ảo hoàn hảo nhất của Fibodon Một trong những cái vai trò Fibodon đã đóng góp nhiều trong cái mùa giải năm ngoái Khi mà Man City chưa có một tiền đạo nào đúng nghĩa cả Ở vị trí này thì Fibodon đã có khả năng xâm nhập vòng cấm nhiều hơn Và cực kỳ nhạy bén trong những cái pha bứt tốc Đá như một gold watcher vậy anh em ạ Đây là Fibodon này Đấy anh em ạ Khi mà chúng ta đưa một đường bóng lên trên thì Fibodon lập tức đã chạy rồi Đây là Fibodon Và xử lý của Fibodon Đây rồi khoảng trống dành cho Fibodon Úi giời ơi Nhưng mà nó không lại hẳn là như Gold Porter đâu anh em ạ Tại vì nó vẫn có những khoảng thời gian mà Foden sẽ lùi sâu xuống về phía bên dưới để nhận bóng Chứ không phải là lúc nào cũng nhăm nhăm để thoát đi như Gold Porter đâu Chỉ có một vài tình huống mà Foden thoát đi thôi Nhưng mà hầu hết là Foden đá khá là sâu phía bên dưới Tại vì nó là số 9 ảo mà anh em Đôi khi lên cao, đôi khi lùi sâu Để tạo đột biến Chứ không hẳn là cắm cọc như một CF đâu Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được là Foden đang đá như một CF thực thụ vậy Ui đây là Bellingham Mbappé Ui đội bạn phối hợp hay thế nhở Ôi rồi tuyến hay Không có ai cả Tôi nghĩ là Ruminic đã đẩy bóng ra cột xa Đây là Kaka Lại truyền cho Ruminic cơ Và dứt điểm ngay của Ruminic không được Nhưng mà còn đó là Bellingham Bellingham đã chọn rất đúng điểm Và hiện tại đội bạn đã hơn chúng ta một bàn rồi Chúng ta đang cần được phi Foden lên tiếng ở thời điểm này Thời điểm chúng ta đang cần nhất bàn thắng Chúng ta cần số 9 ảo chúng ta ghi bàn Để đưa trận thiếu về vạch xuất phát Ui Mbappé xử lý tốt thế nhở Ôi rồi bạn lại tấn công kìa Kaka xin vào vòng cấm rất khó chịu Đây là Kaka qua người rồi Kaka Không được Ôi rồi ơi Mày tê đội bạn tấn công như vũ bão ấy Anh em vừa thì thấy là đội bạn có một cái bộ khung Phải gọi là quá khủng khiếp đấy Trận này mà ăn được cũng là khoai anh em ạ Ui ôi Chuyện nào rồi À đây rồi Và cấp bóng tốt của Dekun Rai Và đây là Phil Foden anh em thấy không Foden đã bắt sóng và chạy Đây là Phil Foden Quay dành cho số 47 ngày hôm nay Một trận thi đấu phải gọi là bùng nổ đến giây phút này Khi mà Foden đã có bàn thắng Ở những cái phút Chúng ta cần anh nhất ở những giây phút này thì Foden đã có pha bứt tốc lên Loại bỏ Nesta Và tung ra một pha nã đại bác Và phía góc xa không thành Thực sự là kinh khủng với pha xử lý này của Foden Rất nhẹ nhàng Và gọn gàng Dạo này mình không, mình không bình luận Làm ra mình cảm giác hôm nay mình đang bình luận Cứ lắp bắp thế nào anh em ạ Đây là Kaka Kaka lại lên đường truyền ngang nguy hiểm Ui đội bạn toàn xuống biên truyền ngang vào trong rồi Nguy hiểm tê nhở Ui Khao Casolo Đấy rồi Bọn ơi không phản công được Đấy rồi Đâu rồi Phi Vô chạy này Ui Tốc độ của Phi Vô Đơn Viera làm gì đây Đuổi theo ư Loại luôn Viera này à, Loại luôn này Đấy rồi Ra rồi lại pha bóng Phi Vô Đơn đã có một loạt Những pha xử lý rất tốt 
cực kỳ nhẹ nhàng luôn phải nói là khả năng kỹ thuật của phi là rất tốt luôn khi mà chúng ta đã loại bỏ toàn bộ các cầu thủ đội bạn bằng những cái tình huống double tút nhưng mà may mắn đã không đứng về phía chúng ta nếu như mà nếu như mà phiên bản này chúng ta có thể đá được cái vị trí tiền đạo cánh phải anh em ạ thì phi nó còn kinh khủng hơn với những cái pha ngoặt vào và cứa lòng và cái lòng trong chân trái cực ngoan của Foden nhưng mà tiếc rằng là nó lại không đá được cái vị trí tiền đạo chạy cánh phải mà chỉ đá được bên cánh trái thôi thế mới hài chứ à, mong là trong tương lai chúng ta sẽ có những cái phiên bản hoàn thiện hơn với Foden ôi đường truyền rất ngáo ngơ của Dida này và đây là Philip Kostic đường truyền bên trong cho Phi Foden một bàn thắng phải gọi là quá ngon ăn đối với Foden hai bàn thắng dành cho Foden ở trong trận thi đấu này tình huống mà Dida đã chơi ngáo ngơ và biếu cho Foden một bàn thắng và chúng ta cũng phải khen ngợi về cái đường truyền của Philip Kostic quá ảo luôn và pha dứt điểm cuối cùng của Foden là quá đơn giản rồi chỉ có đâu cả không được là vẫn cần ấy rồi ơi đang định bảo là chúng ta vẫn cần ghi thêm bàn thắng thì đây là Ruminic đường truyền vào trong ôi tuyến hai là Kaka biết ngay mà đang định nói là một bàn thắng cách biệt không phải là một tỷ số an toàn thì ngay lập tức đội bạn đã ghi thêm một bàn nữa đây rồi phía Foden phía Foden không được đội bạn bể quá nhanh ô đây rồi cứ bóng này Foden đâu Foden đây rồi Foden không được ui rồi là bập thế nhở đội bạn bể quá nhanh luôn không cho Foden khoảng trống và dứt điểm Đây Ruminic Úi giời ơi cứ dồn cho Ruminic à Đây rồi Thiago Để bóng ra cánh đi Đây rồi đây là Philip Kostic Ở trong là Philip Foden Đường tạt bóng Đây rồi Đây là Bruno Cũng không được Đã vị trí này thì Philip Foden Điểm yếu có lẽ là khả năng không chiến Khi mà cái chiều cao của Foden không phải là quá tốt nhưng mà Foden cũng rất xông xáo với những tình huống băng và đánh đầu nhưng mà nó không chuẩn xác thôi Đây là Cafu đường truyền vào trong dành cho Foden Đấy anh em thấy không Chạy thoát người thì hay đấy Lẻn ra hay đấy nhưng mà mỗi tội đánh đầu thì không phải là điểm mạnh của Foden Đây rồi anh em thấy không Foden đã chạy rồi Đây là phi Foden Ôi sức dướn quá tốt của Foden để loại bỏ Grabion Đây là phi Foden đã bất tút Ui giời ơi Thôi anh em ơi đừng, 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 đừng nói gì cả Mình nhận Quả này mình nhận thật là mình ngu anh em ạ mình tưởng đã bật tút là nó sẽ chỉnh hướng sang góc xa rồi nhưng mà không vẫn ở góc gần nếu không thì phô đơn đã có hát trích rồi đừng tạt bóng nha costic quá hay một thời điểm mà chúng ta đang cần những bàn thắng để phân biệt tỷ số của trận đấu thì costic là người lên tiếng ericsson là người truyền một đường truyền phải gọi là quá hoàn hảo nhưng mà philip costic ở trong tỷ số là ba hai nói chung là ở trong trận đấu này chúng ta có thể thấy được là Foden đang thiếu cực kỳ năng nổ và rất hay ở cái vị trí số dưới nào này với cái style hợp layer và hoàn toàn anh em có thể để Foden đá được ở trong những cái trận thi đấu của anh em chỉ tiếc là mình đá hơi ngáo ở cái tình huống vừa xong khi mà Foden đã còn pha thoát đi cực kỳ hay nhưng mà mình không tận dụng được nếu mà mình tận dụng thì trong trận thi đấu này thì Foden của chúng ta đã có pha hát trích rồi thì tại là mình ngu thôi đây rồi đây là Foden này ôi giời ơi bước một đơn giản quá bắt bài luôn ạ anh em ơi, anh em có cảm nghĩ thế nào về cái sự kiện mà cho Neymar ghi 6 bàn anh em? Ui ôi, cái sự kiện đấy hôm qua mình đã hơn tiếng tiếng rưỡi anh em ạ Gần 2 tiếng mới xong cái sự kiện đấy Nó khoai kinh khủng Và khoai nhào thì anh em đá thì anh em cũng hiểu thôi Còn hoặc là mình đá, mình ngu thì mình cũng không biết nữa Đây rồi, đây là phim Foden Tình huống cuối cùng của trận đấu trăng Đúng rồi, tình huống cuối cùng rồi khi mà Foden đã vận đỡ bước một hỏng Có lẽ là đến thời điểm này thì cái thể lực của Foden cũng đuối rồi Anh em nên để Foden đá đến phút 80 hoặc là phút 75 thì thay ra là vừa Ok anh em ơi trận thiếu cũng đã kết thúc rồi Và đây là bài review nhanh của mình về phiên bản Phil Foden Đá ở vị trí RMS Và style Hope Player Và nếu anh em có ý kiến đóng góp thì đừng quên để dưới phần comment cho mình biết Còn bây giờ thì Bye bye